Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Vamos a fazer agora outro episódio do Parleiro Andrés. Uma receita diferente hoje. Nós sempre carne de boi. Vamos a fazer frango. E a receita de hoje vai ficar muito boa. A receita original se chama frango tipo pamplona. Eu fiz, mas eu mudei algumas coisas, agreguei alguns ingredientes para ficar recheado com queijo, com uns tomatinhos dissecados para ficar uma delícia. E bem simples de fazer. Me acompanham? Tem um peito de frango e esse peito de frango vai ir recheado. Agora vocês se poderiam perguntar, você vai fazer um bolso? Não, nessa, nessa cação não vamos a fazer um bolso. Vamos a fechar tipo livro, mas primeiro para isso, vamos a martelar para posteriormente poder fechar tipo livro, assim, assim. E essa é a ideia. Vocês, quando martelem o pedaço aqui, ó, o peito de frango, você vai expandir um pouquinho e aí vai ser mais fácil para poder colocar os molhos e temperos, assim. Não esqueçam que todos os ingredientes aqui vão estar na descrição do meu vídeo com as medidas que vocês vão precisar para poder fazer essa receita, sim? Então, um martelo de cozinha e vamos a martelar nosso peito de frango aqui, sim? Vamos lá! esses tomates secos hidratados em azeite, sim? Lembrem que isso vocês podem comprar em um mercado, em uma loja especializada, é bem fácil de encontrar, ok? Vamos a picar e posteriormente isso vamos a colocar na base do peito do frango, sim? Agora vamos a começar a rechear. Primeira coisa, bem importante, suas mãos bem limpas, porque vão utilizar muito suas mãos, sim? Para começar a regear e comecem a regear aqui. O ponto para poder regear é aqui. É aí e por aqui. Se vocês colocam muita coisa aí, vai grudar. E essa é a ideia, a ideia não é perder, <risos> não é perder regeio, né? Então vamos a regear e vamos mostrar agora. Queijo gorgonzola, com suas mãos, vão picar e vão começar a regear aqui, sim? Assim, bem fácil. Queijo prato, pode ser mussarela também, a gosto de vocês. Eu gosto de prato, porque prato combina muito bom. Vamos colocar tipo assim. E uma fatia de presunto, assim, por esse peito de peru, eu gosto de presunto, dá mais sabor. Coloquem aí. Vamos a fechar agora, importante que possam ter a mão, um barbante. Se não tem barbante, pode ser com palitos, mas com um bar barbante bem mais fácil. E olhem, esse barbante aqui não vai queimar no churrasco, um barbante especial. Encontra em qualquer tipo de mercado, sim, é um barbante de cozinha, sim. Vamos lá. Vocês precisam de mais barbante para fechar sem problema. A ideia é que fique o mais fechado possível. Coloquei três. Provavelmente agora vou colocar outro. A ideia é que fique bem fechado para que todo esse regio não caia no churrasco, sim. Mas fiquem tranquilos porque se eu secar um pouco de regio, aí fiquem tranquilos. Por isso que a ideia também é colocar bastante, sim, bastante regio. E aqui já tenho nosso primeiro frango pamplona feito. Vou fazer os outros dois, sim. Com paciência, com tranquilidade, e vamos fazendo. Nossos frangos tipo Pamplona já estão feitos no momento de levar as braças. E quanto tempo que tem que ficar aí? Aí que vou dar uma dica muito boa. A ideia é que vocês possam selar primeiro esses frangos, dois minutos por cada lado. Isso é bem importante, a fogo bem forte, sim, 2, 3 segundos. E depois disso, que vocês selem, vocês vão deixar 10 minutos a fogo meio por cada lado. E depois disso, pronto. 
Y otra cosa que vamos a aprovechar de hacer la en esa churrasquera, ainda no temperamos todo. Voy a colocar suco de limón para esos tres frangos, un poco de orégano, pimenta do reino y sal, sal grosso. Eso es gusto. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿vos cuánto coloca Andrés? Va a ir las medidas también. Mas eu gosto de colocar uma pitada de pimenta reino por cada frango, duas pitadas de sal grossa por cada frango e orégano são aproximadamente duas a três pitadinhas por cada um. Sim? Vamos! Llegó el momento de tirar nuestro frango, ya está pronto, olha só, está bonito. Vamos a tirar ahí y dejar reposar unos 20, 30 segundos só para que fique un poquito más frío. Sí, ahora está, está muy quente. Perfeito, a combinação de sabores, muito bom. Por favor, tentem fazer em sua casa. E aí me combina. <risos> Vou continuar comendo, mas antes que nada, tomara que gostaram da receita. Por favor, não esqueçam de inscrever-se aí no meu canal, de curtir aí meu vídeo, dar um like. Falem com seus amigos, se tem comentários, alguma nova receita que vocês quiserem ver, postem aí, porque vou estar postando todas as semanas um novo episódio com uma nova receita. E o mais importante é que vocês aproveitem esse tipo de coisas, essas receitas, bons momentos com sua família e amigos. Um grande abraço e até uma próxima.